നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി എക്സാം ടിപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലെസണിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്തിക്കൽ ഫിനോമിനൻ അല്ലേ പ്രകാശ പ്രതിഭാസൻ അതിനകത്ത് നമ്മൾ റിഫ്രാഷൻ ഡിസ്പാഷൻ അല്ലേ അപവർത്തനവും പ്രകീർണനവും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ബെൻഡിങ് ഓഫ് ലൈറ്റാണ് റിഫ്രാഷൻ പ്രകാശം അതിൻ്റെ ഘടകവർണങ്ങളായിട്ട് വേർതിരിയുന്നതാണ് ഡിസ്പേഷൻ മഴവിൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഡിസ്പേഷനാണ് മഴവിൽ എത്ര പ്രകീർണനമുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല അപവർത്തനം എത്ര എണ്ണമുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റിഫ്രാക്ഷൻ രണ്ട് തവണ റിഫ്രാക്ഷനുണ്ട് മഴവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സൂര്യൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് അല്ലേ ആകൃതി അർദ്ധവൃത്താകൃതി ഏറ്റവും മുകളിൽ റെഡ് മഴവിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ റെഡ് ഏറ്റവും താഴെ വയലറ്റ് അല്ലേ ആംഗിളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫോർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണ് റെഡ് വയലറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഫോർട്ടി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ പ്രകീർണനം കണ്ടെത്തിയത് ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ആണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു റിഫ്രാക്ഷൻ്റെ എക്സാമ്പിളും പറഞ്ഞല്ലേ മരീചിക നക്ഷത്രങ്ങളുടെ തിളക്കം ജലത്തിലേക്കൊരു വസ്തു ഇട്ടാൽ വളഞ്ഞതായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് അല്ലേ സ്പൂൺ സ്കെയിൽ ഇവയൊക്കെ ഇട്ടാൽ വളഞ്ഞതായി കാണപ്പെടുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ വെള്ളം നിറച്ച ഗ്ലാസ്സിനടിയിൽ കിടക്കുന്ന നാണയം ഉയർന്നതായി കാണപ്പെടുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു പിന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്താണ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്പ്രെഡിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് സ്പ്രെഡിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് പ്രകാശം വ്യാപിക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക സൂക്ഷ്മങ്ങളായ അതാര്യ വസ്തുക്കളെ ചുറ്റി പ്രകാശം വളരെ